Gente, vámonos directamente para Cuba. Reaparece la yegua de Raúl Castro para reunirse con altos dirigentes rusos. A ver. Tato, ¿qué cosa es esto, mi hermano? ¿Y qué le pasó en la oreja? Tato, miren esto, mi gente. Miren esto. Un Pero timón. Usted le ¿Esto qué? ¿Se le cerró? Pero le hubieran dejado el aparato, ahora no oye nada. Esto es para Dios mío, bro. Ahí no entra nada. Qué cosa más. Qué rico ser bobo, compadre. Vaya para la ping. ¿Y para qué le quitan el aparato ese? El caballero, Raúl Castro tiene cáncer en el cu. Usa aparato porque no oye ni pinga. Imagínate tú. Si Amanda, que tiene 25 años, casi no oye. Esto es para todo lo común. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del hombre araña. Honey, ¿qué se pone bueno? Pero nosotros no hacemos nada si movilizamos toda esa fuerza y no somos capaces de movilizar toda la fuerza interna de aquí de la provincia. Diciendo como no puede quedar un centro de trabajo. Acá ya sea una escuela, un consultorio, una bodega, es decir, un centro de trabajo donde uno te limpia su entorno. Ellos se han vuelto millonarios, viven como capitalistas y ellos con la cara dura te dicen a ti que resuelvas el problema y que sea tú el que haga las cosas. Ustedes, venga, háganlo ustedes, porque no lo haces tú, somos... Y sobre todo que trabajen para mantenerlo y no puede haber una, una cuadra donde la población no se movilice si están viniendo de otras provincias. De otros lugares, el país está haciendo un esfuerzo extraordinario para tratar de, 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 de limpiar La Habana y que después nosotros no seamos capaces de mantenerlo. El control. Una pinga, una pinga los comunistas, fanosos esto. Esto es, esto es toda esta gente, esta gente quema. No, ya, 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 yo ando hoy un poco quemadito hoy. Hoy ando un poco quemadito. Yo soy medio extraño porque a veces yo vengo a la transmisión y me porto de una manera y a veces de otra. Porque soy así, no, nunca sabe lo que puedes esperar de mí. A veces hablo claro, a veces le doy vuelta. Ustedes saben lo que hay que hacer, pero no es eso solamente que mandan a la gente a resolver los problemas. La gente que tiene hambre, necesidad y de todo, sino que ahora el miedo, ¿no? La dictadura mantiene una campaña de miedo a los cubanos. Lisnay María Medeo, jefa del grupo de jurídico de defensa provincial de la pinga divina, dijo esto. Ponme el video hoy. Es una población disciplinada, es una población vencedora de dificultades y obstáculos, <risa> pero nosotros en el cumplimiento. De la... Esta mañana tú la ves por la frontera tratando de cruzar. La, la, la carepinga esta. La misión y el encargo constitucional que tenemos, vamos a enfrentar con todo rigor y severidad las conductas que la transgredan. Es importante el respeto a la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, hablo de... Niña, mira, los cubanos no tienen que tener ningún respeto por la autoridad en Cuba. Porque en Cuba no hay autoridad. En Cuba hay una dictadura de manual, pero súper comprobada. El cubano no tiene que tener respeto por nada y que este mensaje no te llegue a la mente para nada. El cubano debe salir a la calle violentamente y romper patrullera, romper camas de seguridad de la dictadura, caerle pedra al carro que se mueve la descarada esta, a acabar con todo. Eso es lo que necesita hacer el cubano, no tiene que decir respeto. ¿Qué respeto va a sentir el cubano? Yo vi un video en las redes sociales, escúchame, de UA, están transportando a los muertos en carretones de caballo. Ustedes lo han visto por ahí, la gente comiendo hasta hierba. ¿Qué respeto ustedes piden cuando ustedes han pisoteado al cubano durante más de 60 años? ¿Qué respeto? Váyanse para la... Vamos a seguir escuchando. Funcionarios públicos, autoridad, agentes auxiliares, todo lo que prevé la ley y los propios que están hoy cumpliendo funciones en nombre del Consejo de Defensa. Es de obligatorio cumplimiento con disciplina. Este es un momento. Disciplina, disciplina. Pégate de aquí, socome... Disciplina de qué... Para que tú veas, si yo lo que digo aquí es mentira. Pero todo, usted puede tener eh, como ciudadano una insatisfacción, una inquietud, algo que... No, cuidado, que la gente... Ay, la gente en Cuba tiene una inquietud. No, la gente en Cuba tiene hambre, mima. Mírame, yo quiero que tú me mires. Coño, que a veces se me olvida que está en un video. La gente en Cuba no tiene inquietud. La gente en Cuba tiene hambre, necesidad, sé. La gente en Cuba, Cuba tiene de todo. No es una inquietud. Ay, yo tengo una inquietud. La gente en Cuba se la está llevando el diablo, carepe... A mí no me ponga estos videos, mija. Yo no he almorzado. Me va a dar algo. No es de la manera más o sea, de la manera más adecuada. Debe dirigirse a las instituciones que tenemos previstas. Pero ninguno de nosotros ni nadie en particular puede transgredir la ley. Por encima de la ley, eh, nadie. Póngamelo ahí en los comentarios. Yo quiero ver. Porque la gente nos dice, ay, violento, agresivo, odiador. No, yo quiero ver. A ver, ¿dónde están mis odiadores? ¿Dónde están mis odiadores que quieren meterle un misilazo al Comité Central? Familia cubana denuncia que tuvieron que rentar un coche para poder llevar a enterrar a un familiar fallecido. Y la mujer que habla de respeto. Fíjate que en Cuba tú no te puedes morir porque 
porque es que es un problema. Esto que no te dé gracias, te lo pido de favor, pero tú verás a personas fallecidas en Cuba que los familiares lo van a enterrar en el patio. Mira qué felicidad, qué bella nuestra Cuba. Bueno, espero que mis condolencias a los familiares de, del fallecido. Cubanas hacen azúcar a partir del, de un jarabe para tos y lo venden a 400 pesos. ¿Cómo es eso? Y aquí estamos en la producción de azúcar, el central Aña. No, porque la casa es tuya. Mira, se mueve, Aña, ya le mandas a Ya está, y ya está hecha el azúcar. Le falta secarse, pues ya está, y ya está. Bate, que se está haciendo trozo. La de pichón no tenemos el cuarto tan de pichón, nada. Mira, se está tirando. Mira, quedan trozos. Pero, pero, ¿cómo? yo no entiendo. Esto es un jarabe que venden y ella la hacen azúcar. Pero ese jarabe es bueno, con tanta azúcar para el cuerpo. Bueno, sacarina se llama. Oh, qué vergüenza lo que está pasando el pueblo de Cuba. Ay, Dios mío, qué dolor me da ver esto. Hacer. Y, 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 y lo más eh, cabrón de todo es que tú oyes la gente hablar a veces y ellos como que, no sé, no sé qué explicarte, como que ellos no, no, no están en, con los pies en la tierra de la magnitud de, de lo que están pasando. No sé si yo tengo esa impresión, o lo mejor es que estoy, estoy equivocado. Yo puedo estar equivocado, ¿ok? Pero yo oigo hablar a esta muchacha, ¿no? Y ellos, mira, haciendo azúcar de un jarabe, dale, dale vuelta. Como que, no ultra, pero ¿qué van a hacer? No sé, no sé, es que, eh, no sé. Yo hallo que como que el cubano no entiende todavía lo que está pasando. ¿eh? Y, y claro, la dictadura se aprovecha de eso y hace lo que le da la gana. No, o, o yo estoy equivocado, pónganme ustedes en los comentarios ahí. Porque es que incluso hay cubanos que a veces hablan con, con exacto, con orgullo de, de cosas que, que tú dices, pero, y nosotros, ninguno, somos capaces de pensar hasta cuánto está el cubano soportado, está dispuesto a soportar eso. Eso es lo más cabrón de todo, ¿sabes? Lo más cabrón de todo es que no se sabe hasta cuánto puede soportar el cubano. ¿eh? Porque tú cada día lo ves más en la mierda y salen videos a veces de ellos y después sale Díaz Canel por allá diciendo mira con qué alegría esos cubanos hacen azúcar y resuelven el problema que tenemos en el país. También no conocen otra cosa. Si tú vives en una cueva y nunca has visto el color azul, si tú dices que, la, que el cielo es azul, ellos te van a decir, no es mentira, eso no existe, porque es que nunca lo ha visto. También puede ser, es difícil de entender esta situación, es muy difícil. Hay mucha gente que pregunta, ¿Ultra, ¿cuándo Cuba va a ser libre? Mano, si yo supiera el número de la lotería. Y hay muchas personas que ven en nosotros la solución de la libertad de Cuba. Nosotros no somos la solución de la libertad de Cuba, ninguno. Ninguno de nosotros somos la solución de la libertad de Cuba. Nosotros podemos ser piedras que aporten a la libertad de Cuba. Pero ninguno de nosotros somos ni líder ni la solución a la libertad de Cuba. Eso estamos claros. Nosotros ninguno tenemos la capacidad para llevar la libertad a Cuba. Porque cuando se habla de un país, se habla de masa, de persona. Los cubanos si sí tienen la solución de llevar la libertad a Cuba. Con ayuda, claro, puede ser de Estados Unidos, de, de mucha ayuda. Pero son los cubanos, somos nosotros, no soy yo. Porque todavía hay personas que dicen, tú hablando pinga no vas a liberar a Cuba. No, ni tú tampoco criticándome, eso recome mierda. ¿Me entiendes lo que te explico? Pero sabes lo que sí estoy contento de que nosotros hemos formado parte de lo que viene en camino. Porque, caballero, es evidente que esto va deteriorándose. Y tú y yo y todos hemos sido parte de eso también. De apoyar, de decir la verdad, de estar claro. Y cada persona quizás que me ve aquí, que tiene un hijo o tiene un familiar, le dice la verdad al familiar. O que lo vio aquí, porque quizás antes pensaba diferente o no estaba claro de la situación. Todo es importante. Cuando tú te quedas callado, la única que gana es la dictadura. Trabajadores expresan su enérgico apoyo a la revolución. Pónmelo y mami. A ver. La dirección de la revolución, el Partido Comunista de Cuba y el legado. Yo pienso que a veces tú me vas a hacer esto a mí para mortificarme, tú sabes. De Fidel. Expresamos nuestro compromiso de respaldar la patria, impulsar la batalla económica, enfrentar... En... Mira, esa gente iban a impulsar la batalla económica. No tienen deseo. Esa gente no han desayunado ni han almorzado. Esa gente no han desayunado ni han almorzado. Y ellos son los que van a impulsar. ¿Qué es? ¿Y esto? Ah, esa es la que se comió la comida de todos los flacos esos que están ahí. Esa es la jefa. Esta Cuba y el legado de Fidel. Expresamos nuestro compromiso de respaldar la patria, impulsar la batalla económica, enfrentar enérgicamente la subversión política e ideológica y combatir lo mal hecho. A pensar en lo que ese hombre está diciendo, que él no sabe nada de lo que él está diciendo ahí. Porque la patria que él tiene, que le han metido en su cabeza, no es la patria. A él le ha metido en la cabeza que la patria es allí Díaz Canel. Mami, ese hombre que tú ves ahí, él no sabe ni lo que significa patria. 
Ese hombre está leyendo un papel que le pusieron ahí que no sabe ni leer. Ni leer lo sabe. Bueno. La Habana inundada en basura. No, eso, eh, había otro video sobre eso, ¿verdad? Había otro, eh, el video de la basura de La Habana. Pónmelo ahí. Miren el, ¿Cuántas enfermedades habrán ahí? ¿Cuántas cosas habrán ahí? Dime algo. Y no hay solución para eso. Ni la va a haber. Esto cada día va peor en Cuba. Peor. Por cierto, las personas que me están viendo de Cuba, ustedes, los que están en apagones y todo eso, ¿ustedes ya se ha mejorado el sistema eléctrico en Cuba? ¿Han llegado mala corriente? Pónganme en los comentarios ahí. Pónganme en los comentarios. Siguen en apagones, siguen horas y horas y horas y el mismo trabajo y la misma mierda, ¿verdad? En Santiago, no quiero que me digan más o menos cómo va la situación. En Santiago solamente hay cuatro horas de electricidad. En Santi Espíritu están poniendo tres horas de corriente solamente. No, pero sigan diciendo lugares. Dice, en Baracoa cuatro horitas y la tumban 16. Holguín, 18 horas sin corriente. Yo, esto de la corriente ya hace cuánto, mami, hace como tres o cuatro semanas ya, ¿no? Sí, y si tú te diste cuenta, uh -huh. Cuba no tiene un problema y es, eh, no sé bien cómo se dice la palabra, pero es cuando te acostumbras a las cosas. Cuando empezó este tema fuerte así de la corriente, porque en Cuba siempre se ha ido la corriente, mm. pero cuando empezó este tema así fuerte de la corriente, todas las noches había una manifestación, aunque fuera pequeña, aunque fuera un cacerolazo, pero había la gente, alguna gente se manifestaba con respecto a esto, y eso no está pasando. En un lugar, pero ya no pasa. Y la gente está viendo a sus hijos que los mosquitos se los está comiendo. La gente está viendo las enfermedades. La gente está viendo todas las cosas que pasan y no dice nada. Y yo me quedo loca con las madres. Te voy a poner el ejemplo de las madres. Como una madre ve a su hijo en esas condiciones y no es capaz de no decir nada. Bueno, yo sí te digo una cosa. Siempre te lo he dicho aquí, bien claro. La dictadura te va a llevar a la muerte. Ellos no les preocupa nada. Eso no les preocupa a ellos. La dictadura te lleva a la muerte. Si tú vives aguantando, la dictadura te lleva a la muerte. Tú dices, bueno, no salgo a la calle porque me meten preso, porque tengo miedo. Bueno, el cubano es el único ser que no le tiene miedo a la muerte, porque te van a llevar a la muerte, te van a llevar. A ellos no le preocupa eso, a ellos no le importa eso. Entonces, o una cosa o la otra, no sé lo que van a hacer, sinceramente. Nadie los va a salvar, de eso estamos claros. Trump entró al poder, Marco Rubio, que es cubano-americano, como eh, siempre se me olvida el cargo de Marco Rubio que le dieron, eh, secretario de Estado, ¿no? Secretario de Estado, pero ellos no van a elegir a buscar una solución mágica. Tú tienes que aportar, tú tienes que decidir también luchar porque Estados Unidos no va a mover un dedo mientras que el pueblo está así calmado en la casa así que tú decides así de sencillo no quieres hacerlo Yo, nadie te va a obligar nadie te va a obligar porque sinceramente quiere que te diga algo nosotros aquí en Estados Unidos tenemos de todo a nosotros no nos falta nada mientras que trabajemos lo tenemos todo esa es la realidad entonces si los mismos cubanos dentro de Cuba no son capaces de hacer algo porque el de aquí tiene que hacerlo eso también es una pregunta eso también es una respuesta que no, que no la vas a saber dar así de sencillo Quiero que lo entiendas bien claro. Así que no sé hasta cuánto aguantará el cubano. Yo seguiré apoyando, apoyando la libertad de Cuba porque yo lo hago por mi patria. Pero, pero Cuba no va a cambiar sin, sin un apoyo masivo. Eso estamos claros. Yo como siempre me cago en los comunistas, en los socialistas y principalmente en todo lo que se maneja.